क्वेश्चन में आपको एल वेरीफाई करनी है लेकिन आपको प्रीवियस जिसमें आप रोज सिरम वेरीफाई करने गए थे और वो वेरीफाइड नहीं थी तो कंडीशन सोचिए क्यों नहीं थी क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूस था सारे इंटीजर्स पे तो अगर हम जाके वहाँ पे वेरीफाई करें तो पहला वाला जो आपके पास पार्ट दिया गया था इंटीग्रल पार्ट एक्स वो क्या है वो कॉन्टीन्यूस ही नहीं था है ना तो अगर वो कॉन्टीन्यूस नहीं है तो पहला ही कंडीशन मीट नहीं करता है तो वहाँ पर ना तो एल वेरीफाई की जा सकती है ना ही रोल्स वेरीफाई की जा सकती है ठीक है दूसरे वाले पार्ट में भी इंटीग्रल पार्ट एक्स था तो वो भी डिसकंटिन्यूस था वहाँ पे भी दोनों ही नहीं वेरीफाई किए जा सकते हैं लेकिन तीसरे वाले पार्ट में क्या था आपका तीसरा वाला पार्ट था एफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो ये आपको वन से टू में वेरीफाई करना था आपके लिए दोनों एफ जो था आपके पास से एफ डिफाइंड एज ए वन टू टू में आपको देखना था और रियल नंबर इसका को डोमेन हो गया और एफ एक्स की डेफिनेशन मतलब ए आपका क्या हो गया वन हो गया बी हो गया टू और एफ एक्स की जो डेफिनेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस वन है एक्स स्क्वायर माइनस वन क्लियरली क्या है पॉलिनोमियल है इसका मतलब टू डिग्री पॉलिनोमियल है इसका मतलब ये क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा और अगर पॉलिनोमियल है तो ये डिफ्रेंसीबल भी होगा फॉर ऑल एक्स तो गिवेन इंटरवल में ऑब्वियसली वो डिफ्रेंसीबल और कॉन्टीन्यूस होगा ठीक है तो रोज थ्योरम को रोज आपका रोल्स तो वेरीफाई नहीं होगी क्योंकि एफ एफ बी के इक्वल नहीं है लेकिन एल एम बी टी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होगी क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस भी और डिफ्रेंसीबल भी है तो चलिए देख लेते हैं हम लोग हम लोग क्या करेंगे तो पहला लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल दे आर फोर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस ठीक है कॉन्टीन्यूस ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल वन टू टू ठीक दूसरा चीज क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स निकाल लीजिए तो एफ डैश एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इसका मतलब क्या हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो यह आ जाएगा आपका टू एक्स ठीक है अब 2x एक्स चूंकि पॉलिनोमियल है वन डिग्री पॉलिनोमियल है ठीक है तो ये ऑल x के लिए एग्जिस्ट करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना पॉलिनोमियल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं हम ऐसे इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं तो हम कहेंगे कि एफ डैश एक्स क्लियरली एफ डैश एक्स इज ए पॉलिनोमियल विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x. तो ऑब्वियसली ये वन से थ्री में वन से टू में एग्जिस्ट करेगा ठीक है तो हम लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स इज पॉलिनोमियल दे आर फोर ठीक है इधर लिख दे रहे हैं दे आर फोर दे आर फोर इट एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल वन टू टू ठीक है तो ये आपने मीन वैल्यू थ्योरम की दो कंडीशन मीट करा दी अब आप क्या कहोगे एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन b माइनस ए मतलब एफ डैश सी बी क्या था आपका एफ टू था तो एफ टू माइनस एफ वन अपॉन टू माइनस वन तो एफ डैश सी एफ डैश सी कैसे आएगा आपको इक्वेशन नंबर टू में एफ डैश एक्स पता है तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या रख दीजिए c रख दीजिए तो इसका मतलब टू सी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एफ टू फंक्शन की टू पे वैल्यू है ना तो फंक्शन की टू पे वैल्यू के लिए फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ रही यहाँ पे x की प्लेस पे 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस वन माइनस एफ फिर फंक्शन की 1 पे वैल्यू वहीं से आएगी तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू माइनस वन वन होता है है ना अब देखिए 1 माइनस वन जीरो हो गया ये ख़त्म तो ये 4 माइनस वन थ्री आ गया तो 2c सी टू क्या हो गया आपका 3 तो c कॉस टू थ्री बाई टू हो जाएगा है ना फिर क्या कहेंगे क्लियरली क्लियरली जो सी की वैल्यू है थ्री बाई टू मतलब वन पॉइंट फाइव वो वन और टू के बीच में आती है ना इसका मतलब एल एम बी टी क्या हो रही है मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो रही है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू वन टू टू दे आर फोर दे आर फोर मीन वैल्यू थ्योरम एम बी टी इज वेरीफाइड वेरीफाइड ठीक है 